世界屈指の広さを持つ道路としては片側9車線上下線合わせて18車線ある北米カナダオンタリオハイウェイや南米アルゼンチンの7月9日通りなどがありますがなんと日本にも最大18車線の巨大道路が存在しますその場所とは大阪府道路の名前は大阪府道2号大阪中央環状線そして近畿道こと近畿自動車道です最初から立体的に整備しその全貌をつかむには空から眺めないとわからないくらいです今回は大阪が誇る日本最大の幹線道路中間こと大阪中央環状線について解説します参考にした資料は日本建築協会の開始建築と社会1964年10月号日本道路協会の開始道路1968年6月号などです本動画はこのような構成でお送りします背景は近畿道もしくは大阪中央環状線となります東京はオリンピック大阪は万博日本の2大都市東京と大阪この2都市両方に言えることが都市開発計画自体は戦前からあり一部は実際に着手そして戦後経済が急成長するに合わせて戦前の都市計画を拡大発展させた結果現在の街並み交通網があるとということですしかも戦後の都市計画が始まるとすぐに世界レベルで規格外の祭典が東京と大阪で開かれることが決定します1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万博ですすでに計画が進んでいた世界初の高速鉄道新幹線と世界初の都市内高速道路首都高が東京オリンピックに合わせて急ピッチで進められたのは有名ですが大阪も世界屈指の巨大幹線道路中央環状線や新御堂筋が急いで建設されました大阪をカタカナのこの事情に囲むような形で建設された大阪中央環状線起点は堺市でそこから反時計回りに松原八尾東大阪森口吹田豊中と上っていく形で進み最終的に伊丹空港の北側大阪府池田市に至ります一番広い区間で道路は内側から順に上り速度3車線上り本線3車線高速道路上り線3車線高速道路下り線3車線下り本線3車線下り速度3車線合計18車線最大福音1 2 2ルという規格外もいいところのぶっ飛んだ幅を持つこの道路なんとそれだけじゃなくて隣には鉄道の環状線として大阪モノレールも走っていますこちらはまだ一部しか開通していないため現在近鉄大阪線の雨竜道駅までが延伸工事中です大正時代を起源とする大阪の道路計画東京の道路計画の大部分が大正時代に起きた関東大震災による震災復興計画を起源としていることは東京都心の爆走道路で解説した通りですが、大阪も同じでした。時は1926年、大正15年、大阪府は旧都市計画法に基づいた大阪都市計画事業を政府に提出します。この計画の中に、重大放射路線計画という産業道路建設計画が盛り込まれており、現在の大阪の幹線道路網はこの計画をもとに発展します。一例を挙げると、大阪と神戸をつなぐ大幹線である国道43号が戦前の重大放射路線計画に盛り込まれています戦前から世界最大の都市東京よりもはるかに発展していた大都会大阪に戦後片側5車線もの広大な道路が建設できたのは戦前戦時中から用地の確保をしていたからですなお当初5車線あった道路はさまざまな理由から現在は片側3車線に減らされています大阪府は昭和初期から昭和14年までの間に整備を行い戦後の大阪はそれら10本の道路で発展を遂げますが道路の混雑は限界に達していました戦後の東京中心の資本集中などもあってどんどん経済格差が広がる大阪混乱した道路の改善だけでなく大胆な道路計画で街並みや経済までも変えてしまおうと阪神工業地帯の経済発展を武器に大阪府は攻めに出ますそれが戦前の重大放射路線計画を叩き台に1960年に策定された重大放射三環状線計画です戦前に整備された幹線道路を拡大して延伸し
新たに3本の環状道路を建設して都心への一極集中を食い止めるさらにイギリスにおける大ロンドン計画緑地帯構想を学び戦前からの服部鶴見久宝寺大泉といった防空緑地計画も組み合わせて無計画に進む都市開発を一旦整理するなど内容からして道路計画というよりは総合的な都市計画を策定しました中でもぶっ飛んだ規模で整備されたのが新御堂筋と大阪中央環状線でした幅1 2 0ルの環状道路で大阪を変えるかくして1942年より大阪府吹田市と池田市から順に建設が始まった中央環状線そこへ強烈な追い風がやってきます大阪万博です1963年より候補地の選定が始まり1965年に大阪の千里丘陵での開催が決まった万博物議を醸すレベルで政府大阪府大阪市民間企業の全勢力をもって世界史上規格外の規模の万国博覧会を開催入場者数は当然世界でダントツの1位そして世界史上初の黒字開催何から何までぶっ飛んだ規模の祭典をさばくには大阪市内の交通は新御堂筋大阪府内や全国各地からの自動車は中央環状線がさばかなくてはいけなくなりましたもちろん大前提は大阪の経済発展のための道路整備です伊丹空港千里ニュータウン万博会場にもなった千里丘陵北大阪流通団地鶴見旧宝寺大泉といった大規模都市公園を円滑につなぐために中央環状線は幹線道路24路線との交差点は全て立体交差そして道路の中央は日本道路公団と連携して最初から高速道路をセットで計画万博開催に合わせて北部は最優先で建設歩行者の安全もしっかり考慮道路の幅を最大 120m に決めたのも1980年の1日あたりの交通量が北部4万台東部16万台南部で5万台と予測してでの結果ですそのため場所によって道路の幅が変わっており北部区間である千里の方は30から6 0メートル東部区間で市街化が進んでいた門真森口摂津は6 0メートルまだ市街化が発展途上であった東大阪八尾は幅3 8メートルの公園付きの1 2 0メートル南部は37から5 0メートルで計画されましたただ道路自体はかなりの成果を上げたものの公園については予算不足で計画通りには行きませんでした大阪の郊外に第二の御堂筋を建設大阪を代表するメインストリート御堂筋戦前の大阪市が完成させた非常に美しい大通りですがこれと同じようなメインストリートを大阪の郊外にもう一本建設して緑ある豊かな繁華街にしようとして建設されたのが大阪中央環状線でした道路幅が 100m 以上あるところは高速道路を片方に寄せて空間を作り今後有効活用できるようにもしています結果的に環状道路としては大成功を収めた中央環状線ですがそれ以上発展することはありませんでした中央環状線とセットで計画されていた大阪モノレールが今も途中までしか完成しておらず延伸に慎重なのは予想通り沿道が発展しなかったというのもありますそれでも大阪中央環状線がもたらした効果は大きいです1980年の段階でも毎年710億円の効果が出ているとの試算もあります大阪が誇る世界屈指の大観戦大阪中央環状線の解説はいかがだったでしょうかぜひモノレールに乗ったり近畿道中間を走るときは大阪府が本気を出して建設したことを思い出してくれれば幸いです何かの奇跡でこの動画にたどり着いた方高評価チャンネル登録なんかをしてくれると嬉しいですそれでは次回もお楽しみにバイバーイ